E aí, pessoal? E o Grêmio saiu na frente na decisão. 1 a 0 de um jogo de muitos capítulos. Pontos positivos e pontos muito negativos. Vamos falar sobre tudo isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, era preciso competir. E o Grêmio competiu. O Grêmio venceu 1 a 0 o Ipiranga de Erechim no jogo de ida da final do Gauchão. Vamos valorizar a partida. Vamos valorizar as dificuldades que o jogo impôs. Mas, necessariamente, valorizar o esforço de muitos jogadores que lutaram do início ao fim para que o Grêmio saísse com alguma vantagem desse primeiro jogo. O Grêmio começou a partida com o time que é, que é o time titular hoje, Elias no lugar do Ferreira, que estava suspenso, e também o Rodrigues lá no lado direito, é o único lateral à disposição, jogou no 4-1-4-1, Vija Sante foi o primeiro volante, Lucas Silva, Bitelo, o time que a gente conhece. E o Grêmio empilhou oportunidades no primeiro tempo. Eu anotei aqui, aos seis minutos o goleiro fez milagre, aos dez minutos Campar chutou na trave a primeira vez, aos 15, Campá chutou para o goleiro defender. Aos 19, Elias chutou para a defesa do Edson. Aos 21, Elias chutou para fora. Aos 26, Bitelo chutou prensado. Aos 37, o Vijacente perdeu o gol feito de cabeça. Aos 41, o Campas deu um tapinha na bola, ela bateu nas duas traves. O Grêmio empilhou. O primeiro tempo do Grêmio, se a gente recortar, o Grêmio tem que ficar chateado por não ter decidido chateado por não ter decidido. A partir deste momento, a gente vai para o segundo tempo. E aí Luizinho Vieira, o técnico do Ipiranga, dá uma mexida em algumas peças e o Grêmio tem dificuldades. Do primeiro minuto do segundo tempo até o minuto 25, quem merecia vencer ali era o Ipiranga. O Ipiranga criou oportunidades até que um lance aos 18 minutos... Um chute do Falcão, o segundo volante, bate firme, vence o Breno, ela dá no travessão. Ali o Ipiranga poderia, inclusive, inclusive ter, ter saído na frente. Seria injusto pelo primeiro tempo, sim, mas não seria injusto pelo segundo tempo. Esses são os capítulos do jogo, porque a partir dos 25 do segundo tempo, o Roger começa as modificações, tira os extremos, coloca o Janderson e coloca o Gabriel. Tira o Elias, tira o Campaz, reforça a linha de marcação, o jogo fica igual de novo. Mesmo assim, aos 34 apenas, ele tira Diego Souza, que é um capítulo à parte que nós temos que conversar. Entra Churim e entra também Vini Paulista. O Grêmio começa a ter contra-ataques, o Grêmio começa a se aproximar de vencer o jogo mais uma vez. Até que, bem no fim do jogo, num lance da direita, o Churim vai fazer o gol, sofre pênalti. O torcedor se incomodou, o, o, o Daronco não deu, foi pro VAR. Um pênalti claríssimo, sem discussão. Bateu o Lucas Silva. Grêmio 1 a 0. O que, que a gente pode referir sobre as nossas individualidades? O Grêmio tem Bitelo em grande momento. É o grande nome do time do Grêmio hoje. Bitelo. Volante box to box de transição. Volante de assistências. Deu um, deu um passe para fazer o gol Campaz no primeiro lance que ele chuta na trave. Foi o grande jogador do time. Algumas afirmações, como o Lucas Silva, o Campaz, que é um eletrocardiograma, ao mesmo tempo que ele tem a habilidade que ele consegue criar, ele também dorme defensivamente e prejudica o trabalho da equipe defensiva. O Grêmio enfrenta pontos distintos, momentos distintos com os próprios jogadores. Hoje o Vijaçante não foi o grande nome que a gente sabe que pode ser. Ele não conseguiu ser o jogador do grande lance, da grande jogada, da grande posição. Ele não fez isso. E o que, que a gente pode referir uh, no momento em que algum dos principais jogadores do meio não vai bem? os outros conseguem compor e o Grêmio consegue controlar. Os laterais foram muito mal, Rodrigues muito mal, Diogo Barbosa defensivamente muito mal. Os zagueiros, muito bem. Jeromel, mais uma vez, assim como havia sido nos Grenais, voltou a confirmar o momento, foi bem, jogando mais do que vinha jogando, recuperando a sua condição, é o grande líder desse time. O Bruno, também, 
também evoluiu, também evoluiu, também está conseguindo mostrar. O Breno acabou não trabalhando, o único lance perigoso foi o lance que venceu, ele deu na trave, não participou de nada. O ponto negativo da análise do jogo é o Diego Souza. E é chato falar do Diego Souza porque a gente sabe que ele é decisivo, a gente sabe que ela vai. Só que eu citei para vocês no início desse vídeo todas as oportunidades do Grêmio. Vocês se deram conta que nenhuma delas passa pelo Diego Souza. O Diego Souza não participou de nenhuma jogada ofensiva. E ele é o centroavante do time. Ele é o centroavante do time. Então, neste aspecto, o Grêmio precisa rever. O Grêmio precisa rever. Porque o Grêmio não vai poder ter um jogador que fala muito no meio do jogo, mas que não participa diretamente das opções ofensivas. O Grêmio precisa ter a participação de todos. Os jogos são rápidos, os jogos são físicos. O Diego não conseguiu. O Roger centraliza o jogo em volta dele, mas ele não consegue dar sequência. E o problema é físico, não é técnica. O Diego é craque de bola. Só que ele não tem fisicamente mais a mesma força que tinha em outros momentos. E o Grêmio precisa rever isso. E esse é o principal ponto. Mas agora é preciso olhar, e vamos olhar tão somente para o gauchão. O Grêmio sai na frente e tem, no próximo sábado, às 16h30 na Arena, a chance de chegar ao quinto título gaúcho consecutivo. É raro isso. São poucos os momentos que se acontece isso. E a gente tem que valorizar, que aplaudir e que o torcedor do Grêmio entenda e vá à Arena. Vá à Arena. O torcedor do Grêmio tem que comemorar, tem que apoiar esse time. Tem que valorizar o trabalho, sim. Porque o Grêmio precisa do apoio do seu torcedor. Que se tenha tranquilidade agora para trabalhar muito durante a semana, não botar nenhum tipo de salto alto, nenhum tipo de salto alto, para ir pro, pro jogo na arena com tranquilidade. O 1x0 é muito importante. Porque o Grêmio, perdendo por um gol, decide nos pênaltis dentro dos seus domínios. O Grêmio que fez 3 a 0 contra o Internacional e perdeu em Porto Alegre por 1 a 0. Em Porto Alegre não, no caso na Arena. Então agora é preciso ter essa ideia. É preciso saber que as coisas podem acontecer. E que o Grêmio, se não for atento, se correr riscos, pode perder também. O time do Ipiranga é bom time. É bom time e o início do segundo tempo deu mostras disso. Mas agora chegou a hora de fazer valer a condição de favoritismo vencer o jogo na arena e comemorar o gauchão, comemorar o gauchão, torcedor abatido, sofrido, precisa ter esse entendimento, é o Grêmio que vai jogar e o torcedor tem que estar com ele, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no Youtube.